么在这儿啊？刘姨，今天神龙集团周年庆，报社让我来采访，你来干什么？哦，我没事儿，就随便走走。刘丽，你要去神龙集团？我的事儿你别管了。刘丽，你就听我一句吧。上次的事，顾西城已经打电话跟我说过了。你不能再胡闹了，你们俩是不可能的。是，我们俩是不可能的，但又怎么样呢？他认为我不好，那他身边的人呢就好了吗？我得不到的，他也不应该得到。顾家不是你能惹得起的。刘丽，你听我一句，放手好不好？啊！不行，我必须让他知道，他身边那个人就是个骗子。刘丽，你这样。我们俩离开这个城市，我们俩一起走，好不好？好不好？琉璃，你听，听。哎，好，好。没想到吧？那个顾西城就是个傻子。我今天必须当所有人的面儿。揭穿这个事实，刘丽，你不能再错下去了。我错下去，我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？刘丽，这样，我们一起离开不好吗？我们重新过新的生活不好吗？我是要离开。可在我离开前，必须揭穿那个骗子。琉璃，你醒醒好不好？这样，我们现在就离开，我们不管其他人，不再管其他人的事情，好不好？我可以放下我所有的一切，你也可以的，好不好？我求求你了。我要你等我，等我去办完这件事情。我知道，吴西城这次肯放过我，都是看在你的面子上。其实，对于跟他在一起，我已经不抱希望了。可是我不能眼睁睁看着贺锦熙那个骗子骗走了属于我的一切。不要，不要你等我，等我去揭穿他，咱们就走，咱们一起走。刘丽，我求求你了，刘丽，我们一起走好不好？现在就走好不好？我求你了。去那边看看吧。哎，西城，不要你醒一醒，不要！哎，我求求你了，你醒一醒。南宫，怎么回事？啊，南宫，出什么事了？被车撞了。傅博雅，西城，快，快叫救护车！呃，情况呢有些特殊。一呢。现场没有目击证人，二，监控还没有调出来。如果再有什么特殊情况，我跟你联系，好吧？好，那麻烦你们了。没事没事，这我们应该的。放心吧，我已经安排公司的常志成去处理了。有什么消息，他会告诉我的。别担心了，走吧。
事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。你走吧，回家一个人陪他。有什么我能帮上忙的，随时给我打电话。啊啊尽力了。什么？他？哦，那个没有，病人已经脱离了生命危险，只不过呢，情况不是太好，他伤得很重，脑部组织受到了严重的损害，可能要长时间昏迷。医生，你的意思是，他很有可能变成植物人吗？原则上可以这么说。医生，只要能让他醒过来，钱不是问题。好吧。